बिस्मिल्लाहमानीम असलमकुम हमें सेलिम महम्मद सजीव विवि टीचिंग होम करतृक परिचालित विवि अकाउंटिंग सल्यूशन चैनल पक्ष के सकल के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन हमारे आज के टीटोरियल विषय विवि अनार्स तृत्य वर्ष सकल डिपार्टमेंट एवं प्रिलि मास्टार्स सकल डिपार्टमेंटर पाठ्य विषय मैनेजमेंट अकाउंटिंग बर सप्तम चैप्टार कैश बजेटर तृत्य क्लस पूर्वर क्लसगुलो कर आसले आजकल क्लसटी बुझते अनेक सुविधा है चलो तो हमें और देरी ना आजकल क्लसटी शुरू करा जा प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा स्क्रीन एक कोश्चन देखते प्रथम कोश्चन की खूब भलो भाव पढ़े निब ये प्रश्नटी एन यू बी बी अनार्स दो हज़ार चौदह और षोलो साल एक कोश्चन मडार्न मेनुफैक्चर हेज दा फलोईंग फर कस्टेड डाटा एखे दुईटी मास डाटा देव आ सेप्टेम्बर और एक हे अक्टोबर अर्थात हमारे टोटाल बजेटाई हे सेप्टेम्बर और अक्टोबर ये दूटी मास नहीं शुरूते देव आश सेल्स सेप्टेम्बर मास हो चल्लिस हज़ार एवं अक्टोबर षाठ हज़ार टाक सेल्स ऑन क्रेडिट बाकी विक्रय सेप्टेम्बर मासे बाकी विक्रय सतर हज़ार पाँच एवं अक्टोबर हे पचानब्बे हज़ार टाक इरपर हो कैश पार्सेस नगदे क्रय बीस हज़ार टाक अक्टोबर मासे बीस हज़ार टाक पार्सेस ऑन क्रेडिट बाकी क्रय पार्सेस डिसकाउंट अकाउंट्स पेबल बिगिनिंग बैलेंस अर्थात शुरू बैलेंस देव आ सेप्टेम्बर शुरूते दस हज़ार अक्टोबर शुरूते बारो हज़ार टाक अकाउंट्स पेबल पावनदारे परिमाण क्लोजिंग बैलेंस इंडिंग बैलेंस देव आ सेप्टेम्बर हो बारो हज़ार एवं अक्टोबर हो नज़ार टाक कैश अपारेटिंग एक्सपेन्स नगद परिचालन व्यय देव आ सेप्टेम्बर मासे छचल्लिस हज़ार पाँच एवं अक्टोबर आस हज़ार टाक अन्न्य तथ्यगुल नीचे देवा एखे बला रही है नीट सेल्स ऑन क्रेडिट आर कलेक्टेड फिफ्टी पार्सेंट इन द मान्थ अफ सेल्स अर्थात ओपर जो सेल्स ऑन क्रेडिट बाकी विक्रयो रही है ये बाकी विक्रय टाकागुल कलेेक्ट करी पंचाश पार्सेंट इन द मान्थ अफ सेल्स अर्थात जे मासे बिक्री करी ओ मसे टाक पाई पंचाश पार्सेंट चल्लिस पार्सेंट इन द मान्थ अफ फलोईंग फलोईंग बुझाई तरह पर मास अर्थात जे मासे बिक्री करी तर पर मासे पाई बाकी चल्लिस पार्सेंट एवं अवशिष्ट जो दस पार्सेंट टाक रे जाए पाई हे सेकेंड फलोईंग मान्थ अर्थात तृत्य मासे विषय आक बार क्लियर हो नहीं जे मासे बाकी बिक्री करी ओ मसे टोटाल टाक कलेेक्ट करी फिफ्टी पार्सेंट तर मासे पाई चल्लिस पार्सेंट और तरह मासे हे अवशिष्ट दस पार्सेंट ये हे टोटाल हंड्रेड पार्सेंट कलेेक्शन सास सेल्स इन जुलाई एंड आगस्ट जुलई और आगस्ट मासे सेल्सर टाकाट आलदा देवा जुलई मासे हे एक लाख एवं आगस्ट मासे हे एक लक्ष बीस हज़ार टाक जेत रिस्पेक्टिवलि अर्थात जथाक्रमे देवा आर्था दी जुलई मासे सेल्सर टाकाट हे एक लाख एवं आगस्ट टाक हे एक लक्ष बीस हज़ार द्य एस्टिमेटेड सेप्टेम्बर एक सेप्टेम्बर मासर एक तारिखे कैश बैलेंस देव आोटाल तर हज़ार टाक रिक्वयार्ड आसो प्रिपेयर कैश बजेट एक नगद बजेट तैरी करते फर द मान्थ अफ सेप्टेम्बर एंड अक्टोबर अर्थात सेप्टेम्बर और अक्टोबर ये दुई मास बजेट तैरी करते हैं अंकटा समाधान करते हम शुरूते वार्किंग की वार्किंग करब प्रथम तो हे एखे सेल्सर जो बेपार बाकी सेल्स ये टाटा जे मासे बिक्री करी वही मासे सम्पूर्ण पाईना किस टाक आई मासे पाई किसुटा पर मासे तरपर मासे ये एक नोट कर बेर आकटी वार्किंग होने पार्सेस ऑन क्रेडिट आर्था बाकी क्रय बाकी क्रय टाकागुलो देव आ लाख आशी हज़ार ये टाकागुलो कब परशोध करी ए रकम किसान बला नहीं क्यूँ अकाउंट्स पेबल बिगिनिंग क्लोजिंग बैलेंस देव आ 
এটার মাধ্যমে আমরা ওয়ার্কিং করে বের করব পাউন্ড আদারকে আমরা কত টাকা পরিশোধ করি সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে চলো তাহলে আগে আমরা ওয়ার্কিংগুলো করে নেই ওয়ার্কিং নাম্বার এক ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ কালেকশন ফ্রম ডেপটস দেনাদার কাছ থেকে আমরা যে টাকাগুলো কালেকশন করি দেনাদারের কাছ থেকে আমরা কোন টাকা কালেকশন করি দেনাদারের কাছে যে আমরা বাকিতে বিক্রি করি ক্রেডিট সেলস ওই টাকাটা কালেকশন করি অর্থাৎ যে মাসে বিক্রি করি ওই মাসে পাই ফিফটি পারসেন্ট তারপরে মাসে চল্লিশ তারপরে মাসে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট জুলাই মাসে এক লাখ টাকা সেলস হয়েছে সেখান থেকে আমরা সেপ্টেম্বরে পাচ্ছি দশ হাজার টাকা কিন্তু এই দশ হাজার টাকা আসলে কিভাবে আসলো এটা আমরা বুঝব কিভাবে এটার জন্য আমরা আলাদা একটু টেকনিক ব্যবহার করতে পারি আমাদের প্রশ্নপত্রে জুলাই মাসের টোটাল ক্রেডিট সেলস বা বাকিতে বিক্রি দেওয়া আছে এক লাখ আগস্ট হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার এবং সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে দেওয়া আছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো এবং অক্টোবরে দেওয়া আছে পঁচানব্বই হাজার টোটাল ক্রেডিট সেলস এখানে চারটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে আমরা চারটা অ্যামাউন্ট আগে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেই এখানে আমরা চারটি মাসের নাম লিখেছি জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর এ পাশে আমরা চারটি মাস জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর দেখিয়েছি জুলাই মাসে টোটাল আমাদের সেলস দেওয়া আছে এক লাখ টাকা আগস্ট মাসের সেলসের টাকা দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সেপ্টেম্বর মাসে সেলসের টাকা দেওয়া আছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এবং অক্টোবর মাসে সেলসের টাকা দেওয়া আছে পঁচানব্বই হাজার টাকা এখন এই টাকাগুলো কোন মাসে কত পার্সেন্ট যাবে সেটা আগে আমরা বুঝে নেই জুলাই মাসে যে এক লাখ টাকা বিক্রি করা হয়েছে বাকিতে এইটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা আমরা জুলাইতেই পাব বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট যাবে পরের মাস আগস্টে এবং সেপ্টেম্বরে পাওয়া যাবে অবশিষ্ট দশ পার্সেন্ট একইভাবে যখন আগস্ট মাসে আমরা বিক্রি করি এক লাখ বিশ হাজার টাকা এটার টাকা আমরা আগস্ট থেকে শুরু হবে আগস্টে পাব পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেপ্টেম্বরে গিয়ে পাব চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অবশিষ্ট দশ পার্সেন্ট পাব অক্টোবর মাসে এখন যদি সেপ্টেম্বরেরটা হিসাব করি তাহলে আমরা সেপ্টেম্বর মাসের বিক্রয়ের টাকা সেপ্টেম্বর মাসেই পাবো পঞ্চাশ পার্সেন্ট অক্টোবরে গিয়ে পাবো চল্লিশ পার্সেন্ট এবং দশ পার্সেন্ট পাবো নভেম্বরে যেটা আমার বাজেটে নাই এটার প্রয়োজনও নাই একইভাবে অক্টোবর মাসের পঁচানব্বই হাজার টাকা বাকি দিয়ে বিক্রয় যদি আমরা খেয়াল করি অক্টোবরের টাকা অক্টোবর মাসেই পাবো পঞ্চাশ পার্সেন্ট নভেম্বর মাসে যে পাবো চল্লিশ পার্সেন্ট এবং ডিসেম্বরে দশ পার্সেন্ট নভেম্বর ডিসেম্বর এগুলো আমাদের বাজেটে নাই তাই এগুলো আমাদের না করলেও চলবে আমাদের বাজেট হচ্ছে শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর তার মানে আমরা বলতে পারি জুলাই মাসের যে সেলসটা হচ্ছে এক লাখ এটার দশ পার্সেন্ট যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে আগস্ট মাসের যে বিক্রয় হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এটার চল্লিশ পার্সেন্ট সেপ্টেম্বর এবং দশ পার্সেন্ট যাবে অক্টোবরে সেপ্টেম্বর মাসে বাকিদের বিক্রয়ের টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে এবং অক্টোবরে যাচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অক্টোবর মাসের যে পঁচানব্বই হাজার টাকা এটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট যাচ্ছে অক্টোবরে বাকি চল্লিশ এবং দশ পার্সেন্ট অঙ্কে যাচ্ছে না তাহলে এই পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আমরা অঙ্কে এখন টাকাগুলো বসাবো উপরের এই ফর্মুল অনুযায়ী আমরা এখন এই অ্যামাউন্টগুলো বসিয়ে নেই জুলাই মাসের এক লাখ টাকা সেলস যার সেপ্টেম্বর মাসে দশ পার্সেন্ট যাবে অর্থাৎ এক লাখ টাকার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে দশ হাজার টাকা এরপরে আসো আগস্ট মাস আগস্ট মাসে টোটাল সেলস হয়েছে এক লাখ বিশ হাজার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগস্ট মাসের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সেপ্টেম্বর এবং দশ পার্সেন্ট হচ্ছে অক্টোবরে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট আটচল্লিশ হাজার টাকা এবং অক্টোবরে যাচ্ছে দশ পার্সেন্ট এক লাখ বিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট হচ্ছে বারো হাজার টাকা এরপরে সেপ্টেম্বর মাসে টোটাল ক্রেডিট সেলস হচ্ছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এই সাতাত্তর হাজার পাঁচশো টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে সেপ্টেম্বরে চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে অক্টোবরে তাহলে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে সেপ্টেম্বরে আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এবং চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আসো অক্টোবর অক্টোবরের পঁচানব্বই হাজার টাকা যার পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে অক্টোবর মাসে তার মানে সেপ্টেম্বরে নাই শুধু অক্টোবর মাসে যাবে পঁচানব্বই হাজার টাকার 
পঞ্চাশ পার্সেন্ট সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট এবং দশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর যা আমাদের বাজেটের মধ্যে নাই তাই এই অঙ্কে আসবে না এখন আমরা সবগুলো অ্যামাউন্ট যোগ করে দেব সেপ্টেম্বর মাসে টোটাল ক্যাশ রিসিপ্ট হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ যা আমাদের অঙ্কে নিতে হবে এবং অক্টোবর মাসে টোটাল ক্যাশ রিসিপ্ট হচ্ছে নব্বই হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ এই তিনটার যোগফল এটা আমাদের অঙ্কে নিতে হবে এ হচ্ছে আমাদের প্রথম ওয়ার্কিং এখন আমরা ওয়ার্কিং টুতে চলে যাব ওয়ার্কিং টু দিয়ে আমরা লিখব ক্যালকুলেশন অব ক্যাশ পেইড টু ক্রেডিটার্স অথবা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল পান আদারকে আমরা কী পরিমাণ টাকা পরিশোধ করি আমাদের প্রশ্নে বিগিনিং বা ওপেনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবল দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর মাসে দশ হাজার এবং অক্টোবর মাসে বারো হাজার টাকা এটা আগে আমরা লিখে দিব ওপেনিং অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সাথে যোগ করতে হবে ক্রেডিট পার্সেস অর্থাৎ বাকিতে ক্রয় করলে পাওয়া আদারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই এটাকে আমাদের যোগ করতে হবে ক্রেডিট পার্সেস দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর মাসে এক লাখ এবং অক্টোবর হচ্ছে আশি হাজার যোগ করলে আমরা পাচ্ছি এক লক্ষ দশ হাজার সেপ্টেম্বরে এবং অক্টোবর হচ্ছে বিরানব্বই হাজার টাকা এরপর দেওয়া আছে পার্সেস ডিসকাউন্ট অর্থাৎ ক্রয় বাট্টা বাট্টা থাকলে মাইনাস করতে হয় তাহলে পাওয়া আদার থেকে আমরা মাইনাস করব ছয় হাজার টাকা এবং অক্টোবরের তিন হাজার তাহলে বিয়োগ করলে টাকা দেখাচ্ছে এক লক্ষ চার হাজার সেপ্টেম্বরে এবং উনানব্বই হাজার টাকা হচ্ছে অক্টোবর মাসে এখন দেখা যাচ্ছে পাওয়া আদার আমাদের কাছে টাকা পায় এক লক্ষ চার হাজার এবং অক্টোবর মাসে টাকা পায় হচ্ছে উনানব্বই হাজার কিন্তু প্রশ্নে আমাদের ব্যালেন্সে দেখতে পাচ্ছি পাওয়া আদার এখন আমাদের কাছে টাকা পায় বারো হাজার সেপ্টেম্বরে এবং অক্টোবর হচ্ছে নয় হাজার টাকা কিভাবে সম্ভব এর মানে হচ্ছে অবশিষ্ট টাকাটা আমরা অলরেডি পাওয়া আদারকে পরিশোধ করে দিয়েছি তাই এই টাকা থেকে ক্লোজিং বারো হাজার মাইনাস করলে পাওয়া যাবে আমরা পাওয়া আদারকে কত টাকা পরিশোধ করছি অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া আদারকে আমরা টাকা দিচ্ছি টোটাল বিরানব্বই হাজার এবং অক্টোবর মাসে পাওয়া আদারকে পরিশোধ করছি আশি হাজার টাকা এই টাকাগুলো আমাদেরকে অঙ্কের মধ্যে পেইড হিসাবে দেখাইতে হবে এবার চলো আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই অঙ্কের শুরুতে আমরা একটি ছক কেটে নেব ছকের উপরে আমরা কোম্পানির নামটা লিখে দেব মডার্ন ফার্নিচার কোম্পানি ক্যাশ বাজেট ফর দ্য পিরিয়ড অফ সেপ্টেম্বর অ্যান্ড অক্টোবর এখানে পার্টিকুলার্স বা ডিটেলস নামে একটি ঘর দিব দুটি টাকার কলাম একটি সেপ্টেম্বর এবং আরেকটি হচ্ছে অক্টোবর অর্থাৎ দুই মাসের বাজেট শুরুতে আমরা লিখব ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স অথবা ব্যালেন্স বিডি যেটি আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া রয়েছে তেরো হাজার টাকা এটি আমরা এখানে লিখে দিব এরপরে আমরা লিখব রিসিপ্ট বা ক্যাশ রিসিপ্ট শুরুতে নেব ক্যাশ সেলস যেগুলো নগদে বিক্রি হয়েছে প্রশ্নে দেওয়া আছে আমাদের চল্লিশ হাজার এবং অক্টোবরে দেওয়া আছে ষাট হাজার এরপর লিখব ক্যাশ কালেকশন ফ্রম ডেপটার্স দেনাদার থেকে যে আমরা টাকাগুলো পাইছি এটা আমাদের ওয়ার্কিং ওয়ানে বের করা আছে ওয়ার্কিং ওয়ান আমরা বের করছিলাম ছিয়ানব্বই সেপ্টেম্বর মাসে এবং অক্টোবর মাসে হচ্ছে নব্বই টাকা এছাড়া আমাদের আর কোনো ক্যাশ রিসিপ্ট নাই এখন আমরা যোগ করব এই টোটাল তেরো হাজার টাকা নিয়ে এই পর্যন্ত টোটাল যোগ করলে হচ্ছে এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এটাকে আমরা সিঙ্গেল ক্লোজ করে দেব এবং এটার নাম এ নাম্বার দিয়ে দেব টোটাল ক্যাশ রিসিপ্ট এ নাম্বার এ পাশেরটা যোগ করার আপাতত প্রয়োজন নাই কারণ হচ্ছে এই অ্যামাউন্ট আমাদের আসবে এই সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে এখানে শুরুতে আসবে তাই এই পাশটা আমাদের ফাঁকা থাকবে রিসিপ্টের পরে আমরা নিচে লিখব পেমেন্ট অর্থাৎ যত ক্যাশ পেমেন্ট আছে সব এখানে যাবে শুরুতে লিখব ক্যাশ পার্সেস অর্থাৎ নগদে ক্রয় নগদে ক্রয় করলে এখানে চলে আসবে প্রশ্ন আমাদের নগদে ক্রয় দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ হাজার অক্টোবর মাসেও বিশ হাজার টাকা এরপর নিব আমরা ক্যাশ পেইড টু ক্রেডিটার্স বা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এটা আমরা ওয়ার্কিং টুতে বের করছিলাম ওয়ার্কিং টুতে ক্যাশ পেইড করছি পাওয়া আদারকে বিরানব্বই হাজার সেপ্টেম্বর মাসে এবং অক্টোবর মাসে হচ্ছে আশি হাজার টাকা এরপর অপারেটিং এক্সপেন্স যেটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা এই অ্যামাউন্টগুলো এবার আমরা যোগ করে দেব এই পাশে তিনটা যোগ করলে হয় এক লাখ আটান্ন হাজার পাঁচশো এবং এই পাশের যোগ ফল হচ্ছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এটাকে আমরা বি নাম্বার দিয়ে লিখবো টোটাল ক্যাশ পেমেন্ট অর্থাৎ পেমেন্টের টাকা এখন আমরা এ নাম্বার টোটাল ক্যাশ রিসিপ্ট থেকে ক্যাশ পেমেন্টটা মাইনাস করে দিয়ে এখানে রেজাল্ট নামাবো এটার নাম দিব ব্যালেন্স সিডি এ মাইনাস বি অথবা ক্লোজিং ক্যাশ ব্যালেন্স এ মাইনাস বি অর্থাৎ এটা এ এটা হচ্ছে বি মাইনাস করলে আমাদের টাকা চলে আসে আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ নেগেটিভ 
এই টাকাটা আমরা পরের মাসের শুরুতে নিয়ে যাব অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের ক্লোজিং ব্যালেন্স এটা চলে যাচ্ছে অক্টোবর মাসের ওপেনিং ব্যালেন্স ব্র্যাকেটে আমরা লিখবো আট যেহেতু এটা নেগেটিভ এবার এই টাকার সাথে এই দুটি অ্যামাউন্ট যদি আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যোগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবার এই টাকা থেকে এই যে তিনটার যোগফল করা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা বি নাম্বার টোটাল ক্যাশ পেমেন্ট এই পেমেন্টটা মাইনাস করে দেব মাইনাস করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে পজিটিভ একত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এইটা হচ্ছে আমাদের অক্টোবর মাসের ক্লোজিং ক্যাশ ব্যালেন্স এতটুকু কাজ করলে কিন্তু আমাদের অঙ্কের সমাধান হয়ে যাবে আশা করি আজকের অঙ্কটা তো আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো এরপরও যদি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে আবার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ